Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani tunavoweza kudesign maneno ambayo kama yamekatwa kwa kutumia Adobe Illustrator. Aha, katika uh, video uh, iliyopita tuliweza kuona ni jinsi gani tunavoweza kufanya maneno yamekatwa au yamekuwa sliced kwa kutumia Adobe Photoshop. Uh, sasa wakati huu ni wakati mwafaka wa kujifunza kwa kutumia Adobe uh, Illustrator. Mtanisamea kidogo kwa sababu Kiswahili ni kigumu na shindo kutumia misamiati e, iliyo sahihi. Lakini uh, bila kupoteza muda nita create new uh, document na nitatumia Adobe Illustrator CC 2018 lakini unaweza kutumia kwa CS6 CC uh, na matoleo mengine yanayoendelea. Kwa ni nitaenda kwenye film and illustration, nitaenda tu kwenye uh, au twende tu kwenye webu au kwenye custom setting yoyote unaweza kutumia. Kwa nitatumia square ambayo ni eh, labda 1200 kwa 1200. Hakikisha unaweka setting ambazo zitaleta kitu chenye quality. Kwa nitaweka mia medium kama hivyo, color mode nitaweka RGB, eh, vitu vingine nitaacha kama vilivyo. Kwa nitasema create baada ku create itabonyeza control ala ije lula eh baada hapo ta create nitatengeneza background baada ya kutengeneza background hiyo to select rangi zangu hapo itaload hivyo hizi ni rangi ambazo nilizitengeneza tu mwenyewe kwa hiyo unaweza ukatengeneza rangi yako yote lakini rangi utakayotengeneza hakikisha ni rangi ambayo ina weusi iko katika group la multiply kama hivyo kwa baada hapo nitailoki kisha nitaandika neno lolote ambalo wewe mpia utaandika neno lolote si lazima unifuatishe mimi kila kitu mimi nakupa tu idea au njia unakayopita kwa hiyo naweza nkaandika hey ifanye iwe rahisi na hivyo inatosha kwa nitaenda kwenye text eh, font tumia font ambazo ni heavy heavy na maanisha font ambazo zimeshiba kwa nitatumia mont select nitaenda kwenye bold kama hivyo kwenda kwenye bold anita itanua kama hivi lakini baada ya kuitanua nitatumia bold italic nataka iwe kama hivi iwe italic hapa ai nitaka iwe kubwa umeona kama hivyo tatanua dogo lakini pia nitaenda kwenye character tutaenda hapa tatanua kama hivi 50 kama hivyo matosha lakini nitaenda kwenye hapa nitabadilisha hizi setting nyingine inategemea na aina ya font kwa hiyo sio kwamba kila setting zitaendana kwa hiyo angali hakikisha tu unapata ile muonekano ambao kidogo mkaribiana na wangu kwa baada hapo nitabonyeza alt nita slide pembeni maana kutengeneza copy hii maneno ili hata kama ikitokea changamoto niweze kuunda kuchukua maneno haya. Kingine kinachofuata naenda right click nasema create out uh, create outline maana maneno yanakuwa ni shape kwa maana kama unaweza kuona hapa ni shape hii uwezi kuedit kwa nifanye hivyo kwa shape. Baada hapo nitabadilisha rangi niteka nyeupe kama hivyo unaweza kuona sasa unaweza kukaa nani hivi lakini tunakuja kuonyesha staili yetu sasa ya kabisa. Kwa hiyo nitaenda nitachora tu hapa shape kama hivi. Kama hivi. Unaweza ukaona. Baada hapo nitabonyeza control, uh, nitabonyeza alt kutengeneza copy kama hivi. Ladha mpaka hapa. Kama hivi mwana kwa kuna huyu na kuna huyu wako wawili kwa ndenda kwenye stroke nitaeka eh, labda tano nane ya nane natosha baada hapo nitaeka kala nyeupe mwana kama hivyo kwa nitabadilisha huyu uh, eh, nitawa copy kwanza nitasema edit copy wakati bado ime copy sija paste nita, nitaendelea kufanya mambo mengine tenda object path divide object below maana yake nime divide object below nimeikata nitaenda edit tena nitaenda object path divide object below maana hizi nimezislice 
Lakini baada hapo utaenda tena edit, utasema paste in a place. Kumbuka kabla ya matukio haya ya ku slice tuli copy. Kwa nasema copy in a place. Kwa yamerudi lakini haya maneno nimea slice. Kwa sasa unachotakiwa kukifanya, right click ukasema ungroup, click na huyu na huyu na huyu kwa tume ungroup kwa nita select huyu na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu kama hivyo nitasema object group kiwe kitu kimoja afu tabadilisha rangi labda uteka hivi umefanyaje hapo ume slice lakini kama ume slice tunachotakiwa kukifanya kingine ni nini ni kuyapandisha juu kidogo ili iweze kuonekana kama tumia slice. Kwa hiyo shift peleka juu hivi. Lakini iendelee kuwa kwenye the same line kama hivi. Naona. Kwa inakuwa ni style fulani hivi. Kwa usipandishe sana juu too much. Hivyo yeah, iweze kuonekana hivyo. Naona. Kwa uzuri unaweza ukabadilisha rangi yoyote, unaweza ukaweka labda ukataka iwe rangi hivi au hiyo rangi hivi hivi vyote vile let's say kwa mfano tufanye hii iwe light kidogo kama hivyo muona ifanywe laisi na huyu na huyu nitamselect tena nitaenda kwenye uniform teka hivi kama vile kama vinche vimechanja kwa hiyo lakini mimi nimependa kuitumia rangi hii Mwana. Kwa hiyo hiyo ndo tutulio yetu ya leo Asante sana kwa kuangalia Kumbuka kusubscribe Lakini kwa wale ambao wanaitaji eh, Package zangu za mafunzo ya Adobe Photoshop Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Illustrator Wanaotaka kujifunza pia Afro Studio Package bado zipo CD zipo zinapatikana zinauzwa kujipatia CD yako Utajifunza kwa undani na kwa utaratibu zaidi Kwa sabu kuna vitu vingi sana vya kujifunza ndani ya hizo DVD kwa sababu zina video ambazo ni amazing na zitakufundisha mambo mengi na zitakutoa katika sehemu moja mpaka sehemu nyingine